nomor SP. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menegaskan bahwa label halal tidak lagi milik Majelis Ulama Indonesia, tetapi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Label halal MUI nantinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Menurut Menak Yakut, keputusan undang-undang menyebutkan bahwa sertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah, bukan organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, BPJPH Kemenak telah menetapkan bahwa label halal di Indonesia berlaku secara nasional per 1 Maret 2022. Hal itu didasar Surat Keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022. BPJPH Kemenak menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Sementara itu MUI mengatakan penerbitan logo halal oleh Kemenak tak serta-merta menjadikan kementerian tersebut sebagai pihak yang berwenang menetapkan status atau fatwa halal haramnya sebuah produk. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menyebutkan sebuah badan dibentuk di bawah Menteri Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH untuk melaksanakan fungsi administratif sertifikasi halal yang dulunya juga diemban MUI. Sedangkan fungsi substansi, yaitu pemeriksaan bahan dilakukan oleh lembaga di luar BPJPH. Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, bisa kampus, ormas, atau lembaga lain yang memenuhi kualifikasi. Kemudian hasilnya dilaporkan oleh pemeriksa halal ke Komisi Fatwa MUI yang kemudian menjadi landasan dikeluarkannya sertifikat halal oleh BPJPH. Tim Liputan, Berita Satu. Ya, Mubir Sabadin Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Apakah ini artinya label halal MUI yang selama ini digunakan tidak terpakai lagi? Nah untuk membahas ya telah bergabung bersama kami Kepala Badan uh, Penyelenggara, maaf, Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah MUI Bapak Solahuddin Al Ayub dan kita sedang menantikan juga bergabungnya uh, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kemenak Bapak Muhammad Akil Irham di sambungan Zoom kita untuk siang hari ini. Dan saya akan sapa terlebih dahulu Pak Ayub, selamat siang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak. Ya baik, Pak Ayub ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, mungkin ini kemunculan pertanyaan ini uh, bahkan netizen juga juga sudah uh, merespon begitu ya, karena kemunculan ada perubahan logo MUI yang baru. Tapi sebelum ke logo, ini pertanyaannya adalah sebenarnya apa urgensi atau uh, alasan utama pemindahan wewenang dari MUI uh, kepada BPJPH terkait uh, sertifikasi halal begitu, Pak Ayub? Ya, uh, selama adanya undang-undang, uh, sertifikasi halal di uh, handle secara penuh oleh Majelis Ulama Indonesia uh -huh. karena saat itu memang uh, masih dalam uh, posisi sukarela atau voluntary. Okay. Gitu. Artinya bagi pelaku industri, pelaku usaha yang ingin produknya itu disertifikasi halal itu mereka secara sukarela mengajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan penelitian pemeriksaan dan dikeluarkan sertifikat halalnya nah seiring dengan bergulirnya perkembangan kemudian apa namanya uh, perlu dirasa penting untuk adanya penguatan hmm. penguatan terhadap sertifikasi halal nah oleh karena itu dalam konteks ini uh, perlu memasuk perlu ada keterlibatan pemerintah dalam konteks ini hmm, yeah. maka diputuskanlah undang-undang uh, tentang jaminan produk halal jadi uh, lahirnya undang-undang ini itu memang maksud utamanya itu adalah penguatan terhadap proses sertifikasi halal yang ujungnya adalah untuk melindungi keyakinan umat Islam dalam mengonsumsi produk-produk sehingga diyakini kehalalannya. Oke. Okay, Jadi baik. seperti itu, Mbak. Baik. Berarti ini bisa dikatakan uh, membenarkan uh, ada pernyataan bahwa kinerja MUI ini ini dirasa masih cakupannya masih kurang besar atau kurang kurang kuat terkait dengan pengaturan sertifikasi halal. Begitu tidak sih Pak Ayub? Karena pemerintah akhirnya ini harus diserahkan ke pemerintah, tidak lagi seperti mungkin lembaga atau organisasi masyarakat seperti itu. 
perubahan yang paling mendasar dengan adanya undang-undang ini uh-huh. itu adalah uh, diberlakukannya kewajiban, jadi uh-huh. mandatori. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kesukarelaan, okay. eh, apa namanya eh, voluntary dari masing-masing pelaku industri, ke depan itu akan diberlakukan mandatory, kewajiban. Oh, okay. Nah karena mandatory ini, itu pasti nanti yang akan dilakukan eh, sertifikasi itu pasti akan sangat banyak sekali. Hmm. Dalam konteks ini, kapasitas Majelis Ulama Indonesia itu perlu untuk melibatkan lembaga-lembaga lain dan khususnya dari sisi outputnya yaitu sertifikasi halal dengan hadirnya pemerintah di situ itu jauh lebih kuat hmm. karena dari sisi ketetapan yang dikeluarkan itu bukan hanya dari Majelis Ulama Indonesia sebagai civil society ya. tapi juga dari negara yang diwakili oleh BPJWH ini hmm, jadi baik. seperti itu baik baik ini yang perlu digarisbawahi karena awalnya ini uh, sertifikasi halal ini adalah sebuah kerelaan atau keinginan yang datang dari pelaku usaha tapi saat ini saat berpindah kewenangan dari MUI ke BPJPH ini menjadi sebuah mandatori begitu ya Pak Ayub ya. Baik, sekarang kita sudah uh, sudah bergabung uh, Bapak Muhammad Akil Irham Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Akil. Apa kabar Pak? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, sehat semua kita. Baik. Iya. Nah, Pak Akil, ini uh, menanggapi uh, ap, seperti apa tanggapan dari uh, BPJPH, begitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini terkait uh, pemindahan wewenang dari MUI kepada BPJPH ini terkait uh, sertifikasi halal. Karena kalau kita tahu, oh ternyata sertifikasi halal ini sifatnya saat berpindah tangan ke BP, BPJPH ini sudah menjadi mandatori atau sebuah keharusan bagi pelaku usaha. Ya, saya menambahkan mm-hmm. dari uh, pendapat Pak Kyai Arif tadi, uh, selain ada perubahan voluntary to mandatory, uh, juga ada perubahan otoritas ya mm. dari sertifikasi halal yang sebelumnya sebelum ada undang-undang ini sertifikasi halal merupakan otoritas tunggal Majelis Ulama Indonesia. Mm. Namun setelah ada undang-undang ini, otoritas sertifikasi halal tidak lagi tunggal, tidak lagi tunggal di MUI hmm. dan tidak juga tunggal di BPJPH. Hmm, okay. BPJPH bersama dengan LPH, bersama dengan MUI secara sinergi dan kolaborasi melakukan pelayanan sertifikasi halal, di mana Ketiga aktor ini memiliki wilayah kewenangannya masing-masing. Uh-huh. Ya. BPJPA memiliki kewenangan wilayah administratif, uh-huh. LPH memiliki wilayah kewenangan saintifik, kemudian uh, Komisi Fatwa Madri Sulama wilayahnya uh, agama. Ya. Melalui keputusan ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi uh, itu yang uh, yang terjadi perubahan dari regulasi kita, gitu ya. Uh-huh. Nah ini tidak ada uh, kewenangan yang hilang, tidak ada juga kewenangan yang saling tumpang tindih, karena sama-sama memiliki tugas fungsi dan kewenangan yang masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada. Uh-huh. Nah, memang sekarang uh, untuk memberi kemudahan-kemudahan untuk uh, pelayanan sertifikasi kepada pelaku usaha maka kita berbasis elektronik pelayanannya ya uh, digitalisasi dan integrasi antara LPH dengan BPJPA dan kemudian kepada MUI supaya apa namanya uh, pelayanan bisa lebih cepat bisa lebih mudah bisa uh, dirasakan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha kan uh, ya, apa namanya dan sampai menambah uh, bisnis atau uh, perdagangan mereka jangan sampai menunggu lama sertifikat nggak kuat sehingga mau membuat uh, usaha mereka menjadi terhambat tapi uh, uh, saya kira uh, memang agak agak ada tantangan tersendiri ya dengan dibilang dibanding dengan otoritas tunggal uh-huh. dengan otoritas yang disebar uh-huh. ya. ini adalah 
ini saya kira memang ya tapi kalau kita sama-sama punya komitmen ya insya Allah karena kita sudah bersinergi sudah bersama dengan NPA dan juga sudah sering koordinasi dan bersinergi dengan majelis ulama. Oke okay, baik Pak Akil, ini artinya uh, nanti kita akan tegas lagi di segmen berikutnya karena ternyata ini tidak hanya uh, BPJPH saja begitu yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan tidak juga MUI betul-betul kehilangan uh, wewenang atau andilnya dalam memberikan sertifikasi halal. Di segmen berikutnya kita akan lebih rinci lagi dan apa sebenarnya nanti efeknya terhadap makanan-makanan atau produk-produk yang sudah terlanjur ber, uh, apa, beredar di pasaran dengan logo lama. dari MUI. Di segmen berikut ya Pemirsa, tetaplah bersama kami, lancok segera kembali usai jeda. Ya Pemirsa, kembali lagi ke perbincangan kita terkait label halal atau sertifikasi halal begitu MUI yang uh, ini ter- ada pemindahan wewenang tapi ternyata ini pemindahan wewenangnya ini tidak secara mutlak begitu ya tidak hanya otoritas kepada satu pihak saja tapi ada tiga pihak di sini ada MUI, BPJPH dan juga ada LPH atau lembaga pemeriksa halal. Saya ke Pak Ayub dulu uh, uh, saat Pak Akil uh, MUI sendiri di, di, di posisi seperti yang sekarang ini uh, dengan otoritas yang masing-masing nanti lebih spesifik apa saja yang di dilakukan oleh MUI terhadap uh, andil keluarnya sertifikasi halal terhadap pelaku usaha Pak Ayub. Spesifik sangat spesifik bagi hmm. MUI adalah syariah judgment. Hmm. Jadi uh, apa namanya uh, keputusan tentang kehalalan produk ya, istilahnya hmm. syariah judgment. Ini uh, karena yang namanya sertifikat halal itu itu mengan- menandakan bahwa produk tersebut sudah halal hmm. itu secara syariah Islam dan hmm. untuk mengetahui dia itu betul-betul sudah halal dan tidak itu harus dibahas secara kesyariahan hmm. pembahasan secara kesyariahan itu harus mengetahui bahan bakunya apa bahan penolongnya apa bahan tambahannya apa proses produksinya apa hmm. ya proses produksinya seperti apa itu dilakukan oleh para saintis di lembaga pemeriksa halal hmm. jadi Uh, secara substansi uh, dari sisi uh, apa namanya uh, scientific judgment itu dilakukan oleh uh, para saintis di LPH LPH. lembaga pemeriksa hal uh-huh. uh-huh. yang kemudian menjadi pijakan untuk adanya syariah judgment yaitu difatwakan oleh komisi fatwa majelis ulama Indonesia uh-huh. yang kemudian dari syariah judgment ini kemudian menjadi pijakan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Jadi hmm. begitu ini Baik. Baik. Uh, berarti bisa tidak kalau misalnya kita kita menyimpulkannya adalah ini sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada BP JPH saja berarti artinya ya karena ini adalah uh, integrasi antara ketiga ketiga pihak ini tadi MUI, BP JPH dan juga LPH untuk supaya sertifikasi halal ini bisa keluar tidak bisa kerja sendiri sendiri begitu kan justru sebenarnya MUI masih punya wewenang yang cukup uh, berpengaruh di sini karena uh, artinya halal atau tidaknya harus keluar dari fatwa MUI dulu, baru nanti sertifikasi bisa keluar. Begitu tidak Pak Ayub? Secara praktek demikian, tapi undang-undang mengatakan penanggung jawabnya itu adalah BPJPH. Hmm. Kalau ada apa-apa tentang sertifikat halal yang ditangkap duluan itu Pak Ayub, Pak Akin. <laughs> Bukan kami. Oke, okay. tapi Artinya, MUI bertanggung jawab itu... karena sudah mengeluarkan, oh, sekarang ya. sudah menentukan hara, halal, halalnya atau tidak, begitu kan? Betul, betul. Hmm. Jadi artinya memang Uh, skema undang-undang ini sudah mengatur demikian rupa hmm. bahwa pemerintah memang masuk dari aspek pendaftaran dan uh, apa namanya uh, pengeluaran sertifikat artinya hmm. aspek, aspek administratif hmm. dan yang bertanggung jawab terkait dengan masalah ini itu memang uh, BPJPH dalam hal ini adalah pemerintah okay. cuman dari sisi substansi memang kan yang namanya pemerintah itu tidak boleh masuk terlalu jauh terhadap substansi keagamaan. Oke. Okay. Halal dan haram itu substansi keagamaan. Dan yeah. di sinilah peran Majelis Ulama Indonesia begitu mm-hmm. kurang lebih. Mm-hmm. Baik, baik. Nah, ini yang kalau yang saya tangkap Pak Akil artinya nggak boleh nih asal-asalan lagi pelaku usaha ini biar jalan usahanya lancar, nggak usah repot-repot minta sertifikasi halal. Begitu ada ada logo sertifikasi halal tapi tidak sesuai, artinya pemerintah sudah punya uh, hukum yang jelas, sanksi yang jelas begitu ya bagi pelaku usaha uh, akan akan begitu uh, ujungnya ya Pak Akil ya ya uh, 
itulah tadi sudah clear ya hmm. clear kalau kewenangan kita masing-masing uh, dan uh, itu tidak ada tumpang tindih di dalamnya yeah. nah, alhamdulillah ini supaya publik tahu ya bahwa ini uh, sudah begitulah adanya nah sertifikat halal itu karena itu wilayah administratif dikeluarkan oleh BPJPH mm-hmm. ya BPJPH yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikat halal mm-hmm. sertifikat halal itu tidak akan keluar bila mm-hmm. tidak ada KH mm-hmm. mbak namanya KH mbak yeah. KH itu ketentuan halal oh. sertifikat halal itu namanya SH okay. kalau KH itu gaya haji kalau SH itu <laughs> apa gaya haji selanjutnya ayu ayu di gitu kan gitu karena kompetensinya di situ jadi dia mengeluarkan ketetapan halal atas dasar itu kita mengeluarkan sertifikat halal. Mm-hmm. Nah soal level halal itu masih wilayah administrasi yang menjadi kewenangan BPJPH. Mm-hmm. Oleh karenanya BPJPH sesuai dengan amanat regulasi menetapkan level halal untuk berlaku secara nasional. Oke. Okay. Ya. Sehingga level itu adalah satu kesatuan yang utuh dari proses-proses sebelumnya. Mm-hmm. Nah, kan kita ke awal itu menganut prinsip ketelusuran ya, ketelusuran. Nanti uh, level halal itu uh, ada tandanya. Yeah. Selain level halal itu kan ada logo, di situ juga ada nomor sertifikat, mm-hmm. ada nomor sertifikasi. Mungkin nanti akan diintegrasikan dengan barcode yang sudah ada di kemasan. Okay. Nah dari scan yang kita lakukan atau mau pelaku usaha atau konsumen ingin mengecek kehalalan sebuah produk dengan dilakukan scan, bisa ditelusuri jejak kehalalannya. Sudah mm-hmm. adakah fatwa MUI-nya, sudah di apa namanya scientific judgment-nya yeah. ada belum. Yeah. Ya sudah ada sertifikatnya belum? Itu akan ditelusuri nanti di dalam barcode uh, atau di dalam nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh Oke okay, baik. Karena ini adalah wilayah administratif yang memang menjadi kewenangan. Iya, jadi pelaku Kita usaha tidak bisa main-main lagi dengan uh, label halal, dengan sertifikasi halal dan umat begitu dengan masyarakat atau konsumen yang mengonsumsi produk-produk uh, yang ada sertifikasi halalnya juga lebih clear ada ada transparansi begitu ya dengan scan barcode bisa terlihat rekam jejak proses mendapatkan. Uh, Label halal ya. Kita masih ada satu segmen, bapak-bapak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Baik, kita kembali lagi ke dialog kita. Uh, saya ke Pak Akil terlebih dahulu. Pak Akil, ini kalau makanan dan minuman atau produk-produk, uh, tidak hanya makanan dan minuman, ya mungkin ada kosmetik juga dan produk-produk yang digunakan begitu, yang sudah beredar di pasaran tapi menggunakan uh, logo lama dari MUI karena berkaitan dengan pergantian logo yang baru juga. Ini seperti apa Pak? Apakah di stop, ditarik dulu untuk menggantikan logo baru atau atau seperti apa di pasaran? Uh, keputusan BPJPH untuk mengimplementasikan level halal itu berlaku efektif satu Maret ya. Hmm. Iya. Dan itu uh, ada dua klasifikasi, pertama untuk produk-produk baru yang didaftarkan ke BPJPH dan nanti bila keluar sertifikatnya maka penggunaannya adalah level baru. Mm-hmm. Nah, klasifikasi ini tentu pelaku usahanya belum punya stok dong, belum ada stok level kan. Iya, si betul. Ya, maka kalau dia keluar pakai level yang Kemudian klasifikasi kedua, bagi pelaku usaha yang masih memiliki stok label logo MUI, ya dipersilahkan pelaku usaha menggunakan stok label MUI itu, logo MUI itu sampai habis. Hmm, sampai supaya nggak bubazir ya Pak? Siapa yang nggak bubazir yeah. gitu kan? ada dalilnya pakai ayu kalau mutasi itu seperti apa <laughs> jadi tetap digunakan oleh baik, baik. Nah, tapi 
dan uh, juga dilihat juga sertifikatnya kalau sertifikat MUI sudah habis kan MUI masih mengeluarkan sertifikat uh -huh. ya, sampai tahun 2021 kemarin uh -huh. kan berlakunya dua tahun uh -huh. kalau sudah habis dua tahun dia daftar ke BPJPA dan BPJPA mengeluarkan sertifikatnya okay. atau <coughs> maka nanti uh, labelnya pakai label yang baru Hmm. atau misalnya ada perpanjangan ya perpanjangan sertifikat sertifikat sudah habis ya dia mengajukan baru ke BPJPA tapi stoknya masih ada ya masih bisa digunakan Stop masih ada ya nggak apa-apa tetap oh, okay. sampai baik sampai kapan sampai pada tahun 2026 hmm. nah peraturan pemerintahnya menunjukkan Uh, peralihan logo halal majelis ulama yang dipakai sebelum PP ingin diundangkan masih berlaku sampai dengan lima tahun. Oke okay, sampai 2026 ya. Oke okay, Pak Kiam. Sampai 2026. Oke okay, okay, baik. Iya. Pelaku wisata nggak ada problem nggak ada isu di sini. Yeah. Baik, tidak masalah ya terkait uh, penggunaan logo mana, logo lama atau logo baru yang penting. Yang penting tahun pem berlaku resertifikasi halalnya ini yang harus diperhatikan. Oke, terakhir sebagai closing statement juga dari Pak Ayub ini uh, jangan memperdebatkan saling klaim yang mana nih klaim uh, siapa yang mengeluarkan sertifikat karena sebenarnya ini integrasi dari ada tiga pihak dari MUI, BPJPH dan juga LPH. Tapi demi uh, kenyamanan umat juga, kenyamanan konsumen untuk uh, mengkonsumsi uh, berbagai macam produk begitu di pasaran apa yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha karena dari voluntary menjadi mandatori nih sekarang begitu Oke. dalam konteks ini mungkin uh, kita perlu mengenal adanya logo dan adanya label jadi hmm. beda antara hmm. logo dan label selama ini yang ngurusi tentang label itu adalah badan pom Republik Indonesia yeah. mereka yang mempunyai kewenangan nah itu pemasangan label yang ada di situ di antara label di situ itu adalah logo Hmm. Memang selama ini yang digunakan adalah logo uh, yang menjadi logo di Majelis Ulama Indonesia karena selama ini adalah uh, itu yang uh, dikenal dan melakukan sertifikasi. Hmm. Cuman yang pasti, kenapa sih harus ada logo itu? Di sini adalah untuk perlindungan umat Islam supaya memastikan bahwa hmm. yang dikonsumsi ini adalah sesuatu yang halal. Baik. Karena ini bad basic bagi seorang muslim untuk melakukan hal itu. Mm -hmm. Jadi ini yang menjadi penting. Dan ke depan kita sebenarnya sangat berharap uh, dengan keterlibatan pemerintah dalam proses sertifikasi halal ini itu uh, apa namanya prosesnya ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah begitu ya dan menjadi lebih apa namanya uh, terpercaya bagi masyarakat. Nah, ini tantangan yang sangat berat menurut saya bagi Pak Agil dan jajarannya untuk menjawab semuanya ini keraguan dari masyarakat sekarang harus dijawab dengan uh, bukti nyata gitu ya, dari kinerja ya. Pak Agil dan teman-teman tapi yang penting menurut saya adalah perlindungan bagi umat Islam dalam meyakinkan bahwa yang dikonsumsi itu adalah sesuatu halal. yang halal adalah merupakan sesuatu yang sangat basic dari jaminan produk halal ini. Baik. Demikian, Baik. Terima kasih Pak Ayub dan juga Pak Akil untuk uh, perbincangan kita di siang ini terkait ini halal uh, sertifikasi halal ini begitu ya. Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Uh, Baik, selamat ada siang. Juga, Mbak. Ya. Gimana Baik. Pak? Singkat Baik, saja. Jadi memang label halal itu jadi dari logo dan label itu merupakan satu-satu kesatuan. Jadi uh -huh. tadi labelnya uh, yang dikeluarkan kemarin itu ada logo gram, ada logo type, dan ada nanti ada nomor sertifikat uh -huh. itu uh, kemudian keseluruhan satu kesatuannya menjadi label uh -huh. mengatakan satu produk itu uh, diyakini konsumen adalah sebuah halalan. Tadi uh, kita menyambut baik bahwa BPPTA akan melakukan pelayanan sertifikasi halal yang cepat, murah, dan mudah ah, dengan mengetahkan digitalisasi dan integrasi. Nah, integrasi kita dengan LPH dan MUI sehingga publik bisa melakukan tracking, mm -hmm. tracking bottleneck pengurusan sertifikat ini ada di mana. Apakah ada di BPJPH, apakah ada di LPH, apakah ada di MUI, publik ini insya Allah akan tahu. Sehingga okay, baik. Uh, di mana hambatan-hambatan kendala-kendala teknis administrasinya. 
Tapi secara uh, prinsipil kita aktor ini sudah bersepakat untuk kita melakukan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah yeah. untuk menjadikan ekosistem halal di Indonesia makin pasti dan berkomitmen menjadikan Indonesia menjadi produsen halal di dunia. Baik. Dan transparansi dari ketiga aktor ini tadi begitu ya yang mengeluarkan sertifikasi halal masyarakat, konsumen atau umat ini bisa melihat langsung bagaimana kinerjanya. Baik, terima kasih Pak Akil. Kembali saya ucapkan terima kasih ke Pak Ayub juga untuk uh, kebersamaannya di siang ini di Lunch Talk. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.